प्रश्नपत्रिटर मेथड अनुजाई आज के विस्तारित भाव सम्पूर्ण बांगल् तुम्हारे सामने विषय व्याख्या करब तो चलो बंधुरा देखे ना जा भाव आज के तुम्हारे सामने प्रत्येक विषय प्रत्येक टपिक गुरुपूर्ण प्रश्न तुम्हारे सामने आलोचना कर बच्चों परीक्षार जिओटेक्टनिक पीरियड प्रत्येक जुगर मध्य जुगर मध्य बैशिष्ट देखते पाई से व्याख्या करते टेन मार्क्स प्रश्न प्रश्नोलॉजी गुरुमंडल शिलामंडल प्रत्येक अंश मध्य दिए किसमेटिक ओब गो मुभमेंट कर चित्र सब व्याख्या करते प्रश्न तुम्हारे डायरेक्टलि ना दी जो इनडाइरेक्टलि भाव आ जिकल एविडेंस इन आंडारस्टैंडिंग इन दल स्ट्रक्चर अब दर्थ एक ही प्रश्न आज डिसकस The model of isostasy, as proposed by Pat, and its mentioning applicability. Or that some scientific theory, which most of the Pat, that is the theory of the world. See the theory of the world. Our American teachers have been talking about it. Then, the distinction between the theory of isostasy, Ad and Pat. Or that some scientific most of the theory, Ad and Pat. प्रश्न उत्तर क्षेत्र में प्रथम सम्पर्क एक छोट कन्सेप्ट दी एडी ए प्लैटर छोट कन्सेप्ट दिए प्रथम उंडारिज गो देखते पाई 
বা পাত যে সীমান্তগুলো দিয়ে দেখতে পাই তার ফলে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের ভূমিরূপ গড়ে উঠছে অর্থাৎ এক একটি প্লেট বাউন্ডারি ফলে কিন্তু এক একটি ভূমিরূপ গড়ে উঠছে তো আমাদের কি কি প্লেট বাউন্ডারিস আমরা দেখতে পাই সেগুলো কিন্তু আমাদের ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট প্লেট বাউন্ডারিসগুলো কিন্তু এখানে ব্যাখ্যা করতে হবে চিত্র সহ তারপরে ডেসক্রাইব দ্য ডিটেলস দ্য প্লেট টেকটনিক থিওরি উইথ রিজাল্টিং ল্যান্ড ফ্রম পাঁচ সংস্থানিক মতবাদের সাপেক্ষে আমরা কি কি ধরনের ভূমিরূপ দেখতে পাই সেটি কিন্তু আমাদের এখানে বলতে হবে যেমন বিনাশকারী সীমান্ত প্রতিসারী সীমান্ত এবং অভিসারী সীমান্তের ফলে কি কি ধরনের ভূমিরূপ গড়ে উঠছে সেটি কিন্তু আমাদের চিত্র সব ব্যাখ্যা করতে হবে টেন মার্কসের জন্য এই প্রশ্নটা কিন্তু তোমাদের এ বছরে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তারপর গিভ অ্যান্ড অ্যান্ড অ্যাকাউন্ট অফ দ্য ক্রিয়েশন অ্যান্ড মুভমেন্ট অফ প্লেটস অ্যান্ড কমেন্ট অফ দ্য ভেরিয়েশন প্লেট মার্জিন এবং প্লেট মার্জিনের ফলে কিভাবে প্লেটগুলো মুভ করছে এবং প্রত্যেকটা ভেরিয়েশনের সাপেক্ষে সেটা কিন্তু তোমাদের এখানে ব্যাখ্যা করতে হবে তারপর ডিস্টিংগ বিটুইন প্লেট মার্জিন এবং প্লেট বাউন্ডারি না অনেক ক্ষেত্রে আমরা প্লেট মার্জিন এবং প্লেট বাউন্ডারিকে দুটোকে আমরা এক বলে থাকি বা কখনো কখনো দুটোকে আমরা গুলিয়ে ফেলি তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের চিত্র সহ প্লেট মার্জিনের কনসেপ্ট এবং প্লেট বাউন্ডারির যে কনসেপ্ট সেটি কিন্তু দিয়ে কিন্তু আমাদের এখানে ব্যাখ্যা করতে হবে ফাইভ মার্কসের জন্য কিন্তু আসতেই পারে তারপর রিলেশনশিপ বিটুইন আইসো স্ট্যাচি এবং প্লেট টেকটনিক্স সমস্তিতি মতবাদের সঙ্গে আমাদের পাঁচ সংস্থানিক মতবাদের মধ্যে কি সম্পর্ক আমাদের রয়েছে সেটি কিন্তু তোমাদের এখানে চিত্র সহ ব্যাখ্যা করতে হবে তো বন্ধুরা এই যে এই সমস্ত প্রশ্নগুলো কিন্তু ডায়াগ্রাম কিন্তু এখানে থিওরি লেখার ক্ষেত্রে কিন্তু ভেরি ভেরি মাস্ট যদি তোমরা এখানে ডায়াগ্রাম না দাও তাহলে কিন্তু সেক্ষেত্রে কিন্তু প্রশ্নের যে নম্বর সে নম্বর কিন্তু কমে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে তারপর টপিক ফোর যেখানে আছে ফোর্স অ্যান্ড ফল্ট অরিজিন অ্যান্ড টাইপস প্রথম প্রশ্ন ডিসকাস দ্য ভেরিয়াস কম্পোনেন্ট অফ ডিফারেন্ট পোর্টস অফ এ ফোল্ট উইথ ইন সুইটেবল এক্সাম্পেল অর্থাৎ উদাহরণের সাপেক্ষে ভাঁচ সৃষ্টির উপাদানগুলি চিত্র সহ ব্যাখ্যা করো ফাইভ মার্কসে আসতেই পারে ডিরাইট এ ক্লাসিফিকেশন অফ ফোল্টস উইথ এ সুইটেবল স্কেচেস অ্যান্ড এক্সাম্পেল এবং ভাঁচ সৃষ্টি যে কারণ বা সেই কারণের সাপেক্ষে আমরা ভাঁজের যে সমস্ত ক্লাসিফিকেশন বা শ্রেণীবিন্যাসগুলো দেখতে পাই সেটা কিন্তু আমাদের উদাহরণ ও চিত্র সব ব্যাখ্যা করতে হবে বা এই প্রশ্নটা ঘুরিয়ে এইভাবে আসতে পারে ক্লাসিফাই ফোল্ট অ্যান্ড ব্রিফলি ডিসক্রাস দ্য নেচার অ্যান্ড ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ডিফারেন্ট টাইপ অফ ফোল্ট অ্যান্ড রেজুয়াল অ্যান্ড টোপোগ্রাফিক ফিচার্স অর্থাৎ এখানেও যে ফোল্ডের ক্লাসিফিকেশানটা লিখতে হবে চিত্র সহ উইথ এক্সাম্পেল এটা কিন্তু টেন মার্কসের জন্য এখানে আসতেই পারে তারপর ক্লাসিফাই ফোল্ড উইথ ইন এ সুইটেবল স্কেচেস অ্যান্ড এক্সাম্পেল এবং ফল্ট বা চ্যুতির যে শ্রেণীবিন্যাস সেটা কিন্তু চিত্র ও উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা করতে হবে বা এই প্রশ্নটা ঘুরিয়ে এইভাবে আসতে পারে যে ক্লাসিফাই ফলস অ্যাকর্ডিং দেয়ার জিওমেট্রিক এবং অ্যান্ড ডেসক্রাইব দেম উইথ স্কেচেস অর্থাৎ চিত্র সহ জ্যামিতিক বিন্যাস চ্যুতির এখানে করতে হবে বা এই প্রশ্নটা এইভাবে আসতে পারে হোয়াট আর দ্য জিওমেট্রিক্যাল এলিমেন্ট অফ ফল্ট অ্যাটেম্পট ক্লাসিফিকেশন অফ ফল্ট অর্থাৎ চ্যুতি সৃষ্টির উপাদান এবং তার শ্রেণীবিন্যাস ফাইভ প্লাস ফাইভ এইভাবেও কিন্তু এই টপিক থেকে কিন্তু এই প্রশ্নটা আসতেই পারে তো ফ্রেন্ডস এতক্ষণ আলোচনা করলাম তোমাদের সামনে ফাইভ বা টেন মার্কসের এই সমস্ত ইম্পর্টেন্স কোশ্চেনগুলো তো এই ফাইভ বা টেন মার্কসের এই ইম্পর্টেন্স কোশ্চেনগুলো যদি তোমরা ভালো মতো যদি রেডি করতে পারো তাহলে কিন্তু ইজিলি কিন্তু তোমরা এখান থেকে টু মার্কসের অনেক কোশ্চেন কিন্তু তোমরা পরীক্ষা এখানে কমন পেয়ে যাবে তাই আমি আলাদা করে আর টু মার্কসের কোনো প্রশ্ন আমি এখানে আলোচনা করলাম না তো বন্ধুরা আমি যে চারটে টপিক থেকে যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো তোমাদের সামনে উপস্থাপিত করলাম সেগুলো তোমরা ভালো মতো করে রেডি করতে থাকো এবং যদি কোনো সমস্যা হয় তাহলে আমাদের অবভিয়াসলি কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবে আমরা যত যত তো তোমাদের সেই সমস্ত সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করব তো ফ্রেন্ডস এতক্ষণ তোমাদের সামনে আলোচনা করলাম জিও টেকটনিক তোমাদের ফার্স্ট সেমিস্টার সিসি ওয়ানের এই বছরে দু হাজার একুশ সালের ইউনিভার্সিটির কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বা সম্ভাব্য কিছু প্রশ্ন যদি আমি যেভাবে তোমাদের সামনে প্রশ্নগুলো রিপ্রেজেন্ট করলাম এবং যেভাবে বাংলায় প্রত্যেকটা প্রশ্নগুলো বুঝিয়ে বললাম সেভাবে যদি তোমরা প্রত্যেকটা আনসার 
ডায়াগ্রাম সহ যদি তোমরা রেডি করতে পারো তাহলে কিন্তু এ বছর নাইনটি তোমাদের এই সমস্ত প্রশ্নগুলো পরীক্ষায় আসার সম্ভাবনা থাকবেই থাকবে তো বন্ধুরা যদি আমার এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবে যদি এখনও যদি আমাদের ফেসবুক গ্রুপ পেজ লার্নিং পেজ ইন জিওগ্রাফি মেম্বার না হয়ে থাকো তাহলে নিচে ডিসক্রিপশান বক্সে লার্নিং প্লেস ইন জিওগ্রাফি যে ফেসবুক যে গ্রুপটি আছে সেখানে অবভিয়াসলি মেম্বারশিপ হিসেবে জয়েন করো অনেক কিছু তথ্য তোমরা আমাদের এই গ্রুপ থেকে জানতে পারবে এবং আমরা তোমাদের পাশে ছিলাম আছি থাকবো মনে রাখবে লার্নিং প্লেস মানে হলো শিক্ষাই সমাজের আসল পরিচয় নমস্কার